Csák Doris, gyerünk Béla, töltsd meg szívvel, töltsd meg lélekkel az arénát! Jöjjön az a taps, mert a taps végén 
színpadon, az Egyesült Államokból, Texasból egyenesen ideérkezett vendégünk, Chuck Norris. Csak annyit csúgott a fületbe, micsoda megtiszteltetés, hogy veletek lehetett. Csak nagy szám. Kedves Csak, kedves Zsina! Annyira örülünk, hogy mind a ketten itt vagytok velünk ma este. Itt vagyunk körülbelül 8000 en ebben az arénában, és egy nagyon jó beszélgetésünk lesz együtt. 8000 ember van itt, drágám, mondja Jane a férjének. Belekezdhetünk? Ezek itt mind a barátaim, ahogy körbenézek. Csak ezért jöttél ide, drágám, hogy ezért jöttünk ide, hogy lássuk, ami barátkoztak ma este. Nagyon nagy vágyom lenne az, hogy minden egyes jöttökkel személyesen is találkozhassak. Unfortunately tonight we won't be able to, but I hope another time we will be able to really get a to really be each other. De sajnos erre azért nem lesz lehetőség ilyen nagy létszámban. Remélem, hogy vissza tudok térni, amikor majd egy ilyen közösség találkozóra is lehetőség lesz. Egy elképesztő karrierben 
vagy itt nálunk, először harcművész voltál, utána filmes lettél, és az elmúlt években pedig a, a Chuck Norris tények, ez az internetes elképesztő jelenség uralja Magyarországot is. El tudod mondani, hogy hogyan kezdődtek a Chuck Norris tények? Yes, I, uh, I, uh, I graduated high school in 1958. I was 18 years old. And I didn't, did not want to teach, uh, I did not want to go to college. And so I decided to uh, become, a, get, get into the military. And uh, so anyway, I uh, jo uh, joined the Air, Pro Air Police and I uh, sent to Korea. Így is történt, és a légierőhöz kerültem, ahol a légierőnél rendész lettem, Koreába vetettek be. And when I got to Korea, you know, I wanted to study a martial art, but the only thing I knew in 1958 was Uh, judo. Judo is the only thing I had ever heard of. És ez 1958 ban volt még ugyanabban az esztendőben, hogy kárt egy koreai bázisra kerültem, és szerettem volna harcművészetet tanulni, de akkor még csak a judóról hallottam. Az volt az egyetlen harcművészet, amit ismertem. So uh, at March, uh, at the base in Korea, I started studying judo there. Úgyhogy a bázison meg is kezdtem a tanulmányaimat, a judót kezdtem tanulmányozni. And then uh, in, uh, I decided to go for a walk at the uh, Osan village. And uh, when I walked to the village, I saw, I saw the Kor uh, some Koreans up on a hill there throwing kicks. És körüves rúgásokat gyakoroltak. And I'm watching them, trying to figure out what it is they're doing. És néztem őket a távolból, próbáltam kitalálni, hogy mi is az, amit csinál. And they're doing spinning kicks in the air, and I said, oh my gosh, I didn't know anyone could do that. Forogva követtek el rúgásokat, így rúgtak, és azt mondtam, hogy ez micsoda, én ilyet még sose láttam. So I decided to go back to the base and ask the uh, judo instructor what it was. Úgyhogy visszasírtam a bázisra és megkérdeztem az én judo edzőmet, hogy mi az, amit láttam. He said that's called Kung Fu Do. And uh, azt mondta, hogy ez Kung Fu Do-nak hívják. I said, boy, I'd like to learn something like that. Azt mondta, hogy én ezt nagyon-nagyon szeretném megtanulni. I said, would you take me to meet the instructor of Kung Fu Do? Megkértem az edzőmet, hogy vigyen el az ő edzőjükhöz engem. So anyway, he did. He took me to the uh, uh, down in the village and introduced me to the instructor. And when I was there, all the Koreans are doing, you know, doing all this. There's no Americans in it. So I asked Shin uh, the, the instructor, I said, why are Americans taking this? He says they try, but they cannot make it. <laughs> I said, well, I want to try. He says, you'll probably leave like everyone else. You'll be surprised. I'm going to stay with you the whole time. So I started studying Kung Fu Do uh, Monday to Saturday for uh, six days. Six days in a row, I taught from five o'clock in the evening to five at night. Five hours a day, six days a week. Kung Fu Do elkezdtem én magam is tanulni minden héten öt napon keresztül öt óra. And I studied judo on Sunday, the last day. And so uh, as I'm training, I finally uh, the instructor says, "You're ready to test for your black belt." És hát ott voltam edzettem, velük tanultam egyre többet, sajtjátítottam el, és egyszer azt mondta az edző, hogy készen állsz a fekete öves vizsgára. 
I'm going to tell you something I tell nobody. Most olyat elmondom nektek, amit még senkinek nem mondtam eddig. I lost my, I didn't make my first black belt. Elbuktam az első vizsgán, nem sikerült az első feketőves vizsgán. I was, I went to Seoul, Korea to test for my black belt. And it's the middle of winter. Freezing. Dél közepén voltam Koreában, hogy a feketőves vizsgámat letegyem, és ott, ott csont termesztő hideg van. And where I we're going to do it at a gym, huge gym like this, but no light, like all no area. I mean, it was freezing. Dark. It was freezing. Snow outside. And a hatalmas nagy sportcsarnokban volt a vizsga, egy olyan van, mint ez is, de nem volt fűtés, kint vagy volt, behelyül is nagyon hideg. There was a hundred and twenty testing for the uh, different belts. Száz húszan indultak különféle övekre szóló vizsgákon. So we had the higher ranking black belts and then the lower black belts. A legmagasabb rangú vizsgára készülők voltak a fekete öves vizsgát uh, elvégezni kívánok, és aztán az alacsonyabb rangú övek. I'm the only non-Korean there. <laughs> Én voltam az egyetlen egy nem koreai. <laughs> and uh, I'm, I'm, and we all sit down in the uh, and, and with just a karate uniform on. És a karate egyenruha volt rajtunk, és abban leültünk a földre. And it's freezing cold. Fagyasztó hideg volt. So I, so I have to sit there for four hours. Leültünk, és négy órán keresztül kellett ülni. And finally, after I'm the last one to be tested for my black belt. És én voltam az utolsó, mert én a fekete ülre mentem. Finally, I try to get up from the winter freezing. I get up and I can hardly move. És itt az ennyi órás ülés után, amikor próbáltam fölállni a, a fagyasztó hideg padlóról, egyszerűen nem bírtam mozogni, nem mozogtak a tagjai. So I'm walking out to test for my blood. Így sétáltam a helyemre, hogy elkezdjem a vizsga gyakorlatot. And Grandmaster Wang Ki is his name. Wang Ki. Wang Ki-nak hívták a yeah. nagymester. Anyway, I get my uniform, get ready, and he tells me to go form. Elkészültem, neki készültem a vizsgának, és mondta, hogy akkor indulj. It's like my brain, my brain is gone crazy. És az, az agyam össze-vissza kezdett cikázni. From the winter, you're from the freezes. A hidegtől, tehát hogy a hidegben mozdulaton ültem, a, az agyam addig nem nagyon mozgott, most meg aztán elkezdett cikázni a gondolatsor. I can't remember what it was, how to do it. <laughs> nem emlékeztem, hogy mit kell csinálni a gyakorlatsor. So, Uh, finally, he looks at me. Says, okay, you, you're done. So I said, "Leave me." And I said, "Just tell you one case for me." Anya, thank you for telling us how you started. Thank you very much. And it's a huge message that you never give up. I know. I, I've never told. I never. I don't tell anyone about that. Anyway, I eventually made my black belt. 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 Anyway, I de nem kezdhetjük el, vagy nem folytathatjuk ezt az estét anélkül, hogy ne kérdezzünk meg téged valamiről. Teszteljük le, hogy a közönség meg akarja kérdezni. Megkérdezzük Csákon a Csáktori színzekről? Ennél jobban szeretnétek hallani, hát tehát megkérdezzük Csákon a Csáktori színzekről? Jó. Hogy árulj el nekünk, hogy kezdődött? Please tell us, how did it start? It all, it, uh, a fellow from Brown University Egy uh, ismerősöm a Brown Egyetemről sent me three Chuck Norris facts. Elküldött nekem három Chuck Norris tényt, az angolban így hívják a Chuck Norris vicceket. They were really funny. Nagyon viccesek voltak. That was 12 years ago. Yeah. 12 years ago, didn't that? Monday, Jena. But of course, I thought that would be the end of it. I was going to tell you that the end is just a short one. But in a matter of days, in a matter of days, all the universities started coming up with their own facts. Rengeteg egyetem elkezdett küldözgetni nekem ilyen csak nagy sztényeket állításokat. Then the high schools started their own facts. Utána bekapcsolódtak a középiskolák is, ők is gyártottak ilyeneket. Then military members started their facts. Utána a különböző hadseregi bázisokról is érkeztek ilyeneket. Do you call them facts or memes? Mémeknek hívjuk mi ezeket, vagy tényeknek hívjuk ezeket? Memes. Okay, yeah, yeah. But they've evolved in 12 years. 
Hadd mondjam el, hogy... Anyway, uh, uh, one my, my son, who was 10 years old, has had a fact or a He says, I have a fiam, tíz éves volt, ő is készített egy ilyen mémet róla. I said, okay, what is it? Hogy szól ez, fiam, kérdeztem tőle. He says, Chuck Norris eats bullets for breakfast. Chuck Norris pisztoly lövetékeket eszik reggelire. Watch out when he burps. Vigyázzatok, amikor böfög. But the first one I read, the very first one I read. Ja, leges, 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 az életemben, amit olvasom. Which, which one? From Brown University. A Brown Egyetemről, amit küldtem. Is that they said they they wanted to put Chuck Norris on Mount Rushmore? Szerették volna Chuck Norris arcképét is belefaragni a Rushmore hegybe, ahol az elmúlt arcképei vannak az egyesült államokban. But the granite wasn't tough enough for the beard. The granite nem volt elég erős ahhoz, hogy a szakállát elbírja. És nézzetek hát egy pillanatra. Please look look at the screen. To the right. Ez még tegnap készítettük ezt a fotót. We, we took this picture just yesterday. Egy magyar szobrász csapat oda ment. A Hungarian sculpture team went there. És tényleg minden eszközünk tökre ment. All their books were gone after the war. Poor, poor Abraham Lincoln. Oh, szegény Abraham Lincoln. Itt Magyarországon Chuck Norris vicceknek ezrei. Találhatóak <laughs> You know, all the military there were into the Chuck Norris facts. And they called the general, they, they contacted the general there on the Iraq to see if they could get me to come to Iraq. So anyway, he calls me, the general calls me and says, would you be interested in coming to Iraq to see the military? I said, I would love to, but I don't want to stand up like this and, and say hi to everybody. Mondtam, hogy nagyon-nagyon szívesen elmennék, tehát nem fogok csak itt megállni a katonák előtt, azt mondani, hogy szevasztok mindenki. I said, if I could go around to all the bases in the camps, uh, you know, and meet all the military, then I will come. Azt mondtam, hogy ha a bázis minden körletébe bemehetek, és minden katonával találkozhatok, most akkor el. So anyway, I, in 2006, I went to Iraq, and I went around to all the camps and the bases, and I took pictures with 22,000 men and women. Jól tudom, hogy tankot neveztek el róla. Yeah, yeah, it's amazing. I mean, when I went in there, they'd have my my my, my name, his name on all the. Kézzétek, hogy elmentem és elképettem. Tudunk is van róla. Mert a tanknak ezt a nevet adták, és tényleg rá volt festve. Tell them about the Marine. Tell them about the Marine that... Well, Jane asked for you to hold it and get exactly so. Yeah. Anyway, I I loved visiting all the military in 2006. So I called the general and said I would come back in 2007. Nagyon jól éreztem magam közöttük, úgyhogy azt mondtam a tábornoknak, hogy 2007-ben visszatér. So I went back in 2007 and went around to all the camps again. Úgyhogy visszamentem 2007-ben, és megint csak minden bázist és annak körületeit felkerestem. And I'm, you know, I'm taking hands with everybody. Kezet fogtam, kezet láztam mindenkivel, <laughs> Anyway, I have a group of Marines. És aztán a haditengerészekkel is találkoztam. 50 of them. Lined up. 50 nem voltak itt. So anyway, the Marine comes up, you know, I'm like this. He talks us, give me a hold of chokehold. Oda, oda jönnek hozzám, oda jött hozzám egy alacsonyabb közülük, és azt mondja, hogy egy ilyen folytó gyakorlatot, ha bemutatnál rajta, jó lenne. So I gave him a chokehold, they take a picture, 
Lefény képeszkét, itt már ment is. Next Marine comes up, give me the choke out. Jött a következő az, hogy én is kérnék szépen egy folytást, hát akkor jönnek is. So every Marine comes up, I have to put him in a choke hold. Minden egyes hagyi tengerész kellett egy kicsit folytást. All the way up to 32, and in the 30 second when I get the choke hold, well the photographer has to change, make change. A 32. ember jött már hozzám, aki éppen ezt bemutattam, és akkor a fotográfusnak valamit változtatni kellett a felszerelésén, valamit állítani, vagy cserélnie. And I, so I have it, I, so I'm holding the choke, I choke him unconscious. Én pedig tovább alkalmaztam a, a folytó fogást, hát elveszítette az eszméletét az életet. Down he goes. <laughs> Itt szépen lefektettük a földre. All, all the Marines come in take, are taking pictures of him laying on the ground. Na akkor már jött az összes többi haditenger, és most már róla csinálták a képeket, ahogy a földön. And I'm down there popping him up, getting him. Én pedig olyan, hogy a szívpumpálást alkalmaztam. Hey, wait, I, I get him up. He walks out and said, "No more chokeholds. That's it." Asta fölmelt és azt mondta, hogy nincs több folytás. Én kicsit félek, de megmutatod. On 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 David. Hold it, hold it. Cause me to get stuck. I'm in the wind and keep on it. Magyarországon ugyanolyan népszerű vagy, mint az amerikai katonák A 80-as években jártam már Magyarországon. Amikor a filmiparban voltam foglalatos. Of course, this is in the 80s, so you guys probably weren't, most of you weren't even born yet. <laughs> but I loved it then, and I love it now.